El presidente de Polonia, Andrzej Duda, recibe con todos los honores al presidente de Estados Unidos. Si bien los mandatarios han tenido discrepancias en el pasado, ante la agresión rusa demuestran unidad. En su discurso, Joe Biden llama al presidente ruso carnicero. Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Las personas libres rechazan vivir en un mundo de desesperanza y oscuridad. Por el amor de Dios, ese hombre no puede permanecer en el poder. La Casa Blanca se apresuró a aclarar que los comentarios de Biden fueron improvisados y que Estados Unidos no estaba llamando a un cambio de régimen en Rusia. El Kremlin respondió que no incumbe a Estados Unidos, sino a la ciudadanía rusa decidir quién preside el país. Las duras declaraciones de Biden opacaron el mensaje central, que la OTAN está más unida que nunca. Que no se les ocurra avanzar siquiera una sola pulgada en el territorio de la OTAN. Tenemos una obligación sagrada. Según el artículo 5, debemos defender cada pulgada del territorio de la OTAN. Mientras, cerca de la frontera con Polonia, en Leópolis, ciudad considerada hasta ahora relativamente segura, sonaron las sirenas. Un depósito de petróleo y una fábrica fueron alcanzados por misiles. Cinco personas resultaron heridas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Estados Unidos y a los aliados occidentales que refuercen el apoyo militar ya no con dispositivos defensivos y armas, sino con aviones de combate. Ucrania no puede derribar los misiles rusos con armas de fuego, de las que hay muchas en los arsenales. Es imposible liberar Mariupol sin suficientes tanques, vehículos blindados y, en especial, sin aviones. Hasta ahora, Estados Unidos ha descartado enviar aviones para evitar que el conflicto escale. En cambio, sí ha prometido más ayuda humanitaria y económica para la Guardia Fronteriza y la Policía Ucraniana.